நீங்கள் ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்கீங்களா அப்போ வந்துட்டு ஆஃபீஸில் எங்கே கலெக்ட் பண்ணும்போது என்னென்ன விஷயங்கள்னு பேசணும் என்ன பேசக்கூடாது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அது உங்களை பற்றி ஒரு பெர்செப்ஷன்ஸ் கொண்டு வரும் உங்கள் கலீக்ஸில் அவங்கள பற்றி ஒன்று நினப்பாங்க உங்கள் பாஸ் என்ன நினப்பாங்க இது ஒரு பெரிய சாவக்கடை அஞ்சிடும் நிறைய பிரச்சனைகள் கொண்டு வரும் ஸோ முதலே ரொம்ப சாவதான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்குது நல்லது அது ஒன்று ஒன்றும் பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஆஃபீஸில் எப்போ உங்கள் பொலிட்டிக்கலோட ஐடியாலஜி பற்றி சொல்லாதீங்க நீங்கள் எந்த கட்சிக்காரங்க உங்களுக்கு எந்த எவரு பிடிக்கும் யாரும் பிடிக்காது அதை சைலண்ட்டாக வச்சுருங்க வெளியே காட்டே கட்டாதுங்க பொதுவாக நானும் எனக்கு பொலிட்டிக்கலாக சில நிறைய பிலீஃப்ஸ் உண்டு கடவுள் விஷயமும் நிறைய பிலீஃப்ஸ் உண்டு அதில் ஒன்றா எதுவுமே கொண்டு வர மாட்டாங்க எனது மூமெண்ட் அதை கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதிரிகளும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுவாங்க ஸோ ஹா உங்கள் கருத்தில் எது கரெக்டோ இல்லையோ அது நீங்கள் பேசலாம் ஆ நீங்கள் பொலிட்டிக்கலாக இருந்தீங்கன்னா பேசலாம் அந்த லைனில் இருந்தீங்கன்னா பேசலாம் பட் ஜென்ரலாக அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ஆஃபீஸ் டைத்தில் ஆஃபீஸில் வந்து நீங்கள் பொதுவாக பொலிட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு தப்பான ஒரு நிறைய சிக்கலை கொடுக்கலாம் அது வந்து ஓகே ஒன்று ரெண்டாவது வந்துட்டு எப்போவுமே உங்கள் கலீக்ஸ் வந்து எது முடியும் எது முடியாது அவங்களுக்கு எதுவும் பிரச்சனை இருக்குது ஒவ்வொருத்தரோட பிரச்சனைகளோ அவங்களோட வீக்னஸ் பர்டிகுலராக அதை வந்து வெளியே பேசிட்டாதீங்க ஓகே ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்கணும் ஆஃபீஸ் வழியாக இருக்கட்டும் வெளியே இருக்கட்டும் அவங்கள பர்சனல் லைஃப் பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் உங்கள் வாயிலேருந்து அது வெளியே வந்துச்சு அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது ஓகே ஒரு நல்ல ஒரு நண்பராக நல்ல ஒரு ஆளாக ஆஃபீஸில் ஒரு நல்ல மனுஷனாக நீங்கள் இருக்கணும்னா இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்யூச்சரில் நான் வந்து மொதல் முதல்ல ஒரு நாள் நீங்கள் ஆஃபீஸ் போகிறீங்க ஏதாவது ஆஃபீஸ்க்கு ஃபஸ்ட் டே போகிறீங்க புது வேலை கிடச்சி அப்போ அங்கே என்னென்னா ஃபாலோ பண்ணுங்கிறத இன்னொரு வீடியோ பண்ணுறேன் நான் இது வரைக்கும் பதினஞ்சு ஆஃபீஸில் போயிருக்கேன் புது புது ஆஃபீஸ் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் அப்படிலாம் மரமல் வேலை பார்த்துருக்கேன் ஓகே ஸோ அந்த என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் அது இன்னொரு வீடியோ பண்ணுறேன் பட் இது ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பொலிட்டிக்கல் வியூஸ் பற்றி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பேசாதீங்க டிஸ்கஸிங் அது இது ஓகே எப்போவுமே அப்படி நியூட்ரல் இருக்கு நல்லது ரஜினி சார் பார்த்தீங்கன்னா அவர் முதல்ல வெறும் படம் 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 நடிச்சிட்டு இருந்தார் எல்லாம் ஓட ஓட நடிச்சு இப்போ பொலிட்டிக்கல் வேறு என்ன போட்டு பிச்சு எடுத்துட்டாங்க கரெக்டாக அது நல்லதாக கிட்டதாக என்ன அந்த கதைக்கு வரலை நான் சொல்கிறேன் அதாவது பொலிட்டிக்ஸ் பற்றி நம்ம ஆஃபீஸில் வராமல் இருக்க ரொம்ப நல்லது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது வந்துட்டு ஆஃபீஸ் மற்றோட கலீக்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃப்ரெண்ட்ஸு வேலை பார்க்குறவங்க அவங்கள வந்து அவங்களோட இன்கம் அவங்களோட ஏதாவது வீக்னஸ் இருக்குது பிரச்சனை இருக்குது பர்சனல் அது யார்ட்டி சொல்லாதீங்க ஓகே ரெண்டாவது இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஆஃபீஸ் ஒரு விஷயம் ரொம்ப கேரண்டியாக எடுத்து அவங்க ஆஃபீஸ் கலீக்ஸ் வந்து ஆஃபீஸ் கொலீக்ஸ் பர்டிகுலராக உங்கள் லெவலில் இருக்கிறவங்க அவங்க கூட இருக்கிறவங்க வந்து எப்போவுமே பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கவே முடியாது இது நிறைய பேருக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய பேர் அதுக்கப்புறம் புரிஞ்சுருக்காங்க ஓகே ஸோ அது காணமாக இருங்க இது உண்மை நீங்கள் வெளியே உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸும் நீங்கள் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் பட் ஒரே ஆஃபீஸில் நீங்கள் வரும் பர்டிகுலர்லி ஒரே டிபார்ட்மெண்ட் ஒரே கலீக்ஸு நீங்கள் எல்லாம் ஒரே பாஸ்க்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வரும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு இருக்க முடியாது ஓகே இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அது பிறகு எங்கேயாவது உங்களை சிக்கலில் ஒன்று கொடுக்கும் அது ஒரு விஷயம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஜாப் வந்து பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல அங்கே விஷயம் வெளியே யாருக்கும் தெரியக்கூடாது வெளியே தெரிஞ்சிச்சுன்னு வைங்களேன் இப்போ அந்த ஜாப் பிடிக்காமல் வேலை பார்த்துட்ருக்காங்கன்னா அவங்க பாஸு உங்கள் கண் வரும் எல்லாரோட கண் உங்கள் மேலே வரும் எப்போனாலுமே அந்த மாதிரி போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது உங்களை டார்னர் கார்னர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஜாபும் பிடிக்காமல் செய்கிறீங்க அப்படிங்கிற விஷயமும் வெளியே தெரியக்கூடாது சீக்கிரட்டுங்கிறது வந்து நம்ம நம்ம என்றைக்கு வெளியே சொல்லிட்டோமோ அது நம்ம கழுத்தில் கயிறை கட்டி ஒருத்தவங்க கையில் கொடுத்த மாதிரி அவங்க உங்களை தூக்கிட்டு தூக்கிலையும் போடலாம் எங்கேன்னு காரணம் எழுதிட்டு போகலாம் அதை வச்சு என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ மேக் ஷுர் உங்களுக்கு எந்த ஜாபும் பிடிக்கலையோ அதை வச்சு வெளியே பேசாதீங்க அது வந்து அவங்களுக்கு தப்பான இதை கொடுக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ பணம் பண்ணுறீங்க அந்த விஷயம் வெளியே தெரியக்கூடாது ஆஃபீஸில் பண்ணுறது பொதுவாகவே இப்போ வந்து உங்களுக்கு எல்லா ஆஃபீஸ் ஆயிரம் இருக்கு நிறைய லோ லெவல் ஆஃபீஸ்லலாம் எல்லார் சேலரி எல்லாருக்கும் தெரியும் நல்ல பெரிய மல்டிநேஷனல் கம்பெனி அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யாரோட சம்பளம் யாருக்கும் தெரியாது டாப் சீக்ரெட்டாக இருக்கும் எல்லோரும் நினச்சிடும் நம்மளோட இவனுக்கு ஜாஸ்தி இருக்கணும் அவன் நினச்சிடும் நமக்கு ஜாஸ்தி இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது அந்த
திடீர்னு சொல்லுவாங்க நான் ரிசைன் பண்ண போகிறேன் என்னென்னா அது உள்ளே நடந்திருக்க விஷயம் அப்போ தான் தெரியும் அவங்க மாத கணக்காக வேலை தேடிட்டு இருந்தது இன்ட்ரிவியூ இன்னைக்கு சோமில் வீட்டில் இருக்கேன்னு சொல்லி இன்டர்வியூ செட் பண்ணிட்டு வந்தது இன்டர்வியூவில் சக்ஸஸ் ஆகும் சக்ஸஸ் ஆகும் இதெல்லாம் நடந்து நிறைய விஷயம் நடந்திருக்கும் ஆனால் வெளியே ஒன்றுமே தெரியாது சிம்பிளாக வந்து ஒன்றே சொல்லுவாங்க நான் ரிசைன் பண்ண போகிறேன் எங்கே அப்போ ஒன்றே கேட்பாங்க எங்கே கிடச்சிட்டுனா இந்த கம்பெனியில் வேலை கிடச்சிருக்கு எந்த ஜாயின் பண்ணிங்க எந்த இதுவும் ஜாயின் பண்ணுறேன் இவ்வளோ விஷயம் உள்ளே நடந்திருக்கும் ஆனால் வெளியே ஒன்றுமே தெரியாது இது எல்லோரும் ஒத்துக்கிடுவோன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிடுவாங்க இப்படி தான் பண்ணணுமே ஏன்னா கார்பரேட்டுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் உண்டு இல்லையா அந்த மாதிரி ஸோ புது ஜாப் தேட்டுறத வெளியே சொல்லாதீங்க ஓகே இந்த மாதிரி நாலஞ்சு விஷயம் பண்ணுங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் வந்து கார்பரேட் லைஃப் ரொம்ப நல்லா போகும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நான் பேசுகிறேன் தேங்க்யூ